on va lui dire euh, on va lui dire je veux écrire un jeu de rôle simple et court il s'intitule donc d'amour de guerre et de plombier on va voir hein. <rire> mon dieu il se surpasse ils sont en proie à une guerre dévastatrice due à une rare ressource précieuse et l'exir de la vie qui coule à travers d'anciens réseaux de tuyaux magiques qui traversent ce monde les plombiers des guerriers renommés pour leur voilà pour leur habileté à manier la magie des tuyaux et leur talent dans l'art de la guerre sont devenus cruciaux dans cette lutte acharnée. Voilà. Les plombiers sont un pivot de la société. Ils luttent pour protéger les tuyaux et maîtriser l'élixir de vie, source de pouvoir, mais aussi de destruction, euh, qui doivent naviguer dans un monde en conflit et tenter de réparer les liens brisés entre les différentes factions. On va lui dire... Je, je vais lui dire j'adore. Je vais le flatter. Je vais lui dire j'adore. C'est super propose une liste de verbes d'action dans laquelle piocher pour euh, déterminer les missions des personnages joueurs. Alors, réparer. Réparer un tuyau endommagé ou corrompu, protéger, assurer la sécurité des tuyaux contre les attaques ennemies, ouais. explorer, partir à la découverte de nouveaux territoires et de systèmes de tuyauterie inconnus, ouais. combattre, affronter des ennemis pour défendre les tuyaux et les villages, négocier, tenter de parvenir à des accords avec d'autres factions pour établir la paix, mmh, mmh. infiltrer, pénétrer discrètement chez l'ennemi pour obtenir des informations cruciales, sauver, secourir des otages, des alliés ou des civils en danger, récupérer, retrouver des artefacts magiques ou des composants essentiels pour la réparation des tuyaux, défendre, ériger des fortifications et se préparer à défendre une zone stratégique, étudier, analyser des tuyaux, des enchantements ou des ennemis pour trouver des faiblesses, intercepter, stopper des ennemis, stopper les ennemis qui tentent de saboter ou de corrompre les tuyaux, convoquer, Faire appel à des alliés puissants pour obtenir de l'aide dans des moments critiques. Détruire, neutraliser des menaces majeures, comme des monstres ou des machines hostiles. Démasquer, identifier les traîtres ou les espions infiltrés dans les rangs. Formuler, élaborer des plans stratégiques pour mener à bien les missions. Euh, propose une liste de lieux possible pour des pour des aventures donc la cité des tuyaux perdus une métropole abandonnée où les tuyaux sont en péril ouais donc du coup il y aurait des tuyaux à sauver <rire> le bastion des, pl des plombiers un fort stratégique où les plombiers se rassemblent pour coordonner leurs efforts ouais la forêt des mailleurs une étendue boisée où les arbres sont entrelacés avec des tuyaux magiques abritant des créatures étranges et des énigmes à résoudre ouais la forge éternelle, un lieu légendaire où les plombiers forgent leurs outils magiques. Un sanctuaire mystique imprégné de pouvoir ancien. Le marais des vapeurs mortelles, Ouh là là, un endroit dangereux où les vapeurs toxiques émanent des tuyaux corrompus, créant un terrain hostile pour les aventuriers. La montagne des géants de métal, un domaine rocheux habité par d'immenses machines en décomposition gardant des secrets technologiques. Ouais. Les catacombes des anciens artisans, mm -hmm. un réseau de tunnels où reposent les plombiers légendaires du passé. Oh, ah, une sorte de fantôme, euh, contenant des artefacts et des connaissances précieuses. Le village des Harmoniques, un havre de paix où différentes races coexistent pacifiquement, préservant des traditions anciennes liées aux tuyaux magiques. Le canyon de cristal brisé, un canyon rempli de cristaux magiques, source de puissance et de danger où les plombiers doivent naviguer avec prudence. L'île des tempêtes, une île battue par les tempêtes où des vestiges de tuyaux anciens sont disséminés, révélant des secrets qui pourraient changer le cours de la guerre. Le désert des tuyaux asséché, une région aride où les tuyaux sont déshydratés, nécessitant une intervention rapide pour éviter une catastrophe. Le palais de l'élixir caché, un endroit mythique où l'élixir de la vie est dit être gardé, entouré d'énigmes de gardiens puissants. Euh, Ennemi. Donc, les disciples d'Otelia. Ah, il me ressort le truc du premier machin. Une secte fanatique dirigée par la sorcière Otelia, cherchant à corrompre les tuyaux et à semer le chaos pour asseoir son pouvoir. 
la Légion de la Rouille, une armée de machines automatisées déchaînées originaire de l'âge ancien qui cherche à détruire les tuyaux et à dominer le royaume. Les Chevaliers de l'Ombre, un ordre mystérieux et manipulateur qui vise à provoquer des conflits entre les différentes races pour affaiblir le royaume et le conquérir. La Confrérie des Saboteurs, un groupe de dissidents et de mercenaires qui cherchent à affaiblir les plombiers et à profiter du chaos pour leurs propres intérêts. La Horde des Corrompus, une coalition de créatures corrompues par l'élixir de la vie, ah, devenues monstrueuses et cherchant à étendre leur territoire en détruisant les tuyaux. Hmm, ce serait plus logique si elle cherchait à détruire les tuyaux pour empêcher les autres d'avoir accès à l'élixir de la vie. L'ordre des alchimistes déchus, des anciens alchimistes autrefois respectés, désormais corrompus par leurs expériences, cherchant à utiliser l'élixir de vie pour leurs propres fins maléfiques. Les exilés des canalisations, une faction d'êtres bannis des tuyaux, qui veulent venger leur exil en semant la destruction et le désordre. Les géants de rouille. Ouais, les géants de rouille, ça va avec les légions de la rouille, là. C'est un peu la même chose. D'énormes colosses mécaniques corrompus, autrefois gardiens des tuyaux. Ouais, ça peut se confondre avec le numéro 2. Le culte de la destruction, de la déconstruction, des fanatiques adeptes de la destruction totale des tuyaux, cherchant à rompre le lien entre les peuples et à fragmenter le royaume, et les gardiens anciens. La faction des plombiers. Le fondateur oublié des plombiers, les anciens rites de passage, le livre des connaissances, oui. Le cœur des tuyaux. Le code de déontologie des plombiers, les dossiers des ennemis des plombiers, la forge des outils légendaires, oui, oui, ça, la forge des outils légendaires, c'est intéressant. La malédiction des outils brisés, la création des monstres de tuyaux et l'alliance secrète avec une autre faction. Ouais. Alors... Danger bonus. Pour le maître de jeu. Voilà, famille des dangers potentiels à tirer au dé pour le maître de jeu. Durant euh, une partie. Elena, la sage des tuyaux, une plombière chevronnée, pleine de sagesse et de connaissances sur la magie des tuyaux. Ouais. Rufus, le rebelle des égouts. Oh là là. Un exilé des canalisations farouche et déterminé à se libérer de l'oppression. Laquelle, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Il peut aider ou défier les PJ selon leurs actions. Aldric, le chercheur d'artefacts. Ouais. Léon, le forgeron des outillages. Oui, oui. Utile. Zara, la guerrière exilée. Une ancienne membre de l'ordre des corrompus qui a fait défection. Ouais. Elysia, la gardienne des géants de rouille. Ah ah Elle peut offrir des quêtes ou aider les PJ s'ils prouvent leur loyauté. Silas, le mystérieux alchimiste. Des connaissances sur la magie des tuyaux. Il peut être ambigu et impliqué dans des affaires louches. Ah oui, c'est Eugui les bons tuyaux, mais <rire> avec de la magie. Cora, l'espionne de la confrérie. Ouais. Grutac, le chef des gobelins corrompus. Hmm. Isole de la gardienne des secrets, une ancienne plombière qui garde des secrets. Talgur, le maître des marionnettistes, voilà le fameux mage qui manipule les tuyaux des fins sinistres. Et capitaine Voss des Chevaliers de l'Ombre. Un capitaine respecté des Chevaliers de l'Ombre. Il est peut-être un rival ou un allié. Selon. Propose un système de jeu euh, des 6 Extrêmement, extrêmement simplifié. Pour jouer à ce jeu. Règle de base. Force, agilité, intelligence, charisme. Lorsqu'un joueur souhaite effectuer une action qui nécessite un jet de dés, le maître de jeu détermine la difficulté de l'action sur une échelle de 1 à 6. Qu'ensuite, effectivement, on lance le dé. Si le, si le MJ dit « bon bah ça, c'est une action, il euh, faut que tu fasses au moins euh, 3 pour, euh, pour réussir ». Ok, très bien. Modificateur, le MJ peut ajouter ou soustraire des points à la difficulté en fonction de la situation de personnage. On a 10 points à répartir. On définit sa spécialité. Euh, définir le niveau de départ. Le niveau de départ est égal au nombre de points dans sa spécialité. Équipement de base. Ouais, il faut. Euh, on va proposer de l'équipement. 
un nom Bob. C'est Bob à chaque fois. Et des, et des, et des compétences. Enfin, peut-être genre deux compétences si on veut pas passer trop de temps à, à développer un personnage. Voilà, je propose une liste. Des Ouf <rire> Casque à cornes de lapin. Voilà, ça, ça me plaît déjà. Casque à cornes de lapin. Donne l'illusion que le porteur a des oreilles de lapin. Mais non, il fallait donner l'illusion que tu étais un lapin. Pantoufle turbo. Chaussures à réaction qui permettent de se déplacer rapidement dans les couloirs comme si on glissait sur une pente en savon. Arc-en-ciel de la chance. Armure de coussin. Armure de coussin, voilà Baguette magique de la procrastination. Fait tout sauf ce que vous vouliez réellement faire. <rire> Ça, c'est drôle. Sabre à bulle tranchante. Ouais. Une épée qui éclate en bulle de savon au contact de l'ennemi. Je les sens tout mouillé et déconcerté. Chapeau d'invisibilité en théorie. Un chapeau qui rend le porteur invisible selon la personne qui le porte. Gants à chatouille, armure en de plume d'oie qui chatouille et distrait les ennemis. Trompette enchanteuse. Est-ce qu'il est capable de faire un truc clé en main à partir de tout ça en faisant le bilan de, de tout ce qu'on a fait D'accord, donc c'est court, effectivement. Oui, Doudou. Les tuyaux de la discorde. Règle du jeu. Chaque joueur choisit une caractéristique principale parmi celles-là. Les joueurs ont 10 points à répartir. La caractéristique avec le plus de points est la spécialité du personnage. Pour réussir une action, le joueur doit lancer un dé 6 et obtenir un résultat égal ou supérieur à la difficulté de l'action, qui est estimée par le MJ. Et les compétences et équipements peuvent accorder des bonus ou des avantages dans certaines situations. Donc création de personnage, choisissez une caractéristique principale. Nanana. Nanana. Équipement de base. Ok. Éventuellement, on met à part voilà, la liste des équipements et des compétences possibles. Synopsis, les plombiers de la cité des tuyaux enchantés ont toujours veillé à ce que l'eau coule libre, librement et purement. Doudou, ça suffit maintenant. Il veut jouer aussi. Donc, euh, il veille à ce que le, la cité des tuyaux enchantés les, 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 ont toujours veillé à ce que l'eau coule librement et pure dans le monde magique des tuyaux. Cependant, récemment, des anomalies ont commencé à se produire, la, la magie des tuyaux est en train de s'affaiblir et la corruption menace de se répandre. Les disciples de Thalia pointent du doigt les exilés des canalisations, tandis que les chevaliers de l'ombre accusent la confrérie des saboteurs. La tension est à son comble, menaçant d'éclater en guerre. Objectif du scénario, les personnages joueurs sont appelés à découvrir la véritable source de la discorde. Oui, Doudou, je sais, c'est l'heure du goûter. Doudou dit que c'est l'heure de goûter, qu'il faut y aller. Donc voilà, Donc, merci ChatGPT. Il dit de rien. Bonne, bonne fin, euh, bonne continuation à, dans la création de ton jeu de rôle d'amour, de guerre et de plombier. Bonne fin de journée à toi aussi. Voilà, merci à ChatGPT. Tu as un peu oublié l'amour dans tout ça, mais c'est pas grave. Il y a les plombiers, il y a la guerre. Merci ChatGPT. Oui, et au revoir de la part de Doudou. 